My naam is Santini, beter bekend as Quiet & Cook Sister, a online kleren brand in die kop. Ek weet nie of jy nog hier die theemde verkoop nie, Santini. Van hulle weer bring. Wat beskikbaar was op Quiet & Cook Sister, en ek krij elke dag, ek is so bang, want ek is so geen my pajamas. Maar elk geval, ek krij elke dag, iemand in die straat, stop my. Rare. En ek is Appel, ek skryf vir televisie vir terloops, pensio, pensetta, vanuit New York. Ons groeise tyd verdraaf is om te praat in televisie, streaming en enig iets popculture. En dis die onderwerp van hierdie potgooi aan gesien, Santini, ook die reality TV star is, gesels ons oor alle aspekte van televisie voor en achter die skerm. Vandaag het ons een speciale gast om saam te gesels, Tinus Ferrara, hy, is al, hy het aan begin bekendstelling nodig, hy skyf vir televisie, vir elke liewe korant wat nog bestaan in Zuid-Afrika, en jy kan om gereeld op radio oor kommentaar lever oor jongste must-watch TV. Tinus was nie strukteer van TV Plus gewees, en hy was een van die eerste mense, Santini, wat toe allemaal begin plaag het, het Tinus dit reg gekry om niemand af te pis nie, want ek denk so baie mense het mense afgepis, hoewel, Tien is daar seker baie kanale sy bemerkingsafdeling, sê ek nie, jy pis hulle seker nie af nie, maar ek dink jy wees net uit hoe swak hulle is met sekere dinge in die lewe. Baat en hoofletters is die rechte woord, ek dink die ding is ek verteenwoordig die kyker, so dit help nie om, obviously het hulle een werk en ek het respect vir hulle werk, um, maar hulle moet respect hee ook vir die kijkers. so as die ding swak is, help het nie om te sê, dis goed of dis mooi of wat ook al nie, en ek dink baie keer sal mens ook vir my sê, oh, dit is een bykie neidig of lelik of wat ook al, en dan dink ek maar, dit is terugvoer wat jy nie noodwendig Vladimir Putin nie kry van sy eie mens nie, want hulle is bang, en as jy vir wie ook al dit is terugvoer gee, kan jy daaruit leer, wil jy he, jou dokter moet, terwyl jy kanker het, nou maar net soal, soos die poedel jou haare streel en sê, alles gaan fijn wees, niks is fout nie, of wil jy weet jy kanker en jy kan begin met, hoe los ons het op, hoe kruis ons jou gezond. So, um, baie van die mense, ek sal ook sê, hoe ouder hulle word, of hoe langer jy al in media was, hoe meer het jy dalk begrip daarvoor, of jy het achtergrond ten opzichte van wat die rol van die media of van journaliste is, um, wat baie keer gebeur is, plekke stel baie jong mense aan, want hulle is goedkoper, uh, ja. <laughs> en nou sal hulle onervare, en dan kry jy een swak recensie, of een swak story, of soeets gebeur, en jy vat dit persoonlik op, want jy is die skakelpersoon van TV Kanaal A, of program B, of wat ook al, en dan denk ek, jy het obviously dalk nie baie goed jou voorgeskrewe tekstboeken gelees nie, of nie jou achtergrond gedoen nie, want jy weet nie dat, dit, jy is nie van ons stel om het persoonlik te vat nie. Exactly, maar ek denk die manier hoe jy dit hanteer en, en approach nog altyd is dit, jy weet, dit gee daar credibility, want jy sal nie um, soos jy nou sê, it, sê iets is goed as dit nie is nie, en jy gee rare, soos jy sê, jy is die voice van die kyker, en dit is hoekom jy en jou opinie van soveel waarde is in, in die TV bedrijf, en ek weet hoe ek nog by NCI was, hulle was maar baas krikker vir, en hulle het seker gemaakt, hulle kry press releases altyd betijds uit, en want, want mens, het, mens het mense soos dit nodig, as wat jy net hierdie beautiful, eerie, fairy goekies het, maar wat nie een refleksie is van, actually, wat die kyker ook beleef, met die specifieke... Ja, ek het, dus is byvoorbeeld, toe ek nou geweet, ek gaan nou vandag met julle gesels, toe, dis amper soos backflashes van, byvoorbeeld, toe jy op Survivor was, ek dink byvoorbeeld, jy het baie, en ek weet, ons praat nie vandag oor Survivor nie, maar, jou benadering, en al was een paar ook, was vir my heel te mal spot on, want jy gaan nie om, uh, van gehou te word nie, en, ba- en as baie ander reality shows ook, mense gaan op die program, die dating shows, wat hulle bijvoorbeeld oor al gepraat het, en wat ook al, allemaal dink, ons gaan, en ons gaan, gaan om vriende te maak, of vriende te blij, tot op die einde, die doel is, vir jou om te wen, dit is soos, the Highlander, they can only be one, as <laughs> jy, van die begin af vir mense, sê, worry, dit is fine, in term van, hoe ver ons gemene doelwitte align, maar ek is nie om, 
vriende te wees nie, so op die einde dan sit jy met die, uh, die katte van, o, ons beklein nou, want jy is nou nie meer mooi met my, of wat ook al nie, waar, as jy van die begin af gesê het, maar hoor jy, dit gaan nie oor, ek en jy moet mooi wees, of ons moet hou van mekaar, of ons moet nou hou van die program, of ons moet vriende wees en idols tot op die einde, of wat ook al nie, en baie mense het nie hulle, uh, daar is betek hier een kopskuif wat nodig is, as jy in, ek denk enig ding werk, so stevie of wat ook al, het gaan nie oor, um, dis nie persoon, dis nie, dit gaan nie oor een persoonlijke ding, dit is nie van, oe, ek is nou, ek hou nou van jou persoonlijk nie, of ek hou van jou persoonlijk wel nie, of wat ook al nie, dit gaan oor, jy is werk om gedoen te word, jy is doel wat ek wil bereik, en afhangend van, uh, hoe goed jy wil slaag, wil jy aankry vir jou story, of wil jy uh, tweede of eerste einde van die reality show, wat ook al, ek gaan nie van allemaal kan, kan hou om daarby uit te kom. Die topic wat ons nou besluit het ons oor vanavond vir praat, is specifiek, um, jy weet die, die true crime dokkies en daai goeders, en, en een van die wat, wat ons wil bespreek het is, is bijvoorbeeld Duivelsdorp, en daar wil ek, wanneer ons nou klaar daar gechat het, sê ook die longevity in termen van hierdie big budget crime dokkie wat Showmax gecommission het en ek weet het het baie geld gekoos en, en hulle, hulle het baie voete op, op die um, channel gekry as gevolg van Duivelsdorp Duivelsdorp starts Thursday 6 January at 9.30pm on Mnet maar wat er dan toe daar nog gekom wat het hulle, um, jy weet wat was die volgende groe ding wat hulle kon add om daar momentum te hou, en dit vir, vir my daar sit nou lekking, maar ek weet nie waar, IP, jy moet maar begin om daar een. Ja, ek dink, Tienis, jy is so saamstem, um, ek bedoel, Devils door by definitief Showmax uh, karakter eigenskap gegeef, tot en met Devils door, dink ek, dit was hier die samenflans van Natuurlijk, Multi Choice het besluit, oké, okay, ons moet iets doen in die streaming space. Um, kom ons sit maar net al ons ou, kyk net en zan die episodes op hierdie ding. Wat het toe gebeur? Hoe, hoe, hoe denk jy oor hierdie tydperk en showmax en kort geschiedenis? Ek dink hulle is pas self verbaasd dier die traksie wat hulle gekry het vir Devil's Door en hulle sal nou nieuwe goed commission, maar dit gaan natuurlijk nou een tykje vat, want jy koort navorsing, en dan moet jy kyk met wie kan jy praat, en dan is het legal, en al sêke type van goeders, soos um, hierdie week sê kaart Blanche episode, het bijvoorbeeld The Mother to Kill um, insert, en ek met die vervaardiger gepraat, vrijdag, en toen sê nou vir my vertelling, en ding wat ek vaak gevraad, uh, oor, dis bijvoorbeeld nou al die verhalen, die afgelopen geschiedenis in Suid-Afrika, van Maas, wat hulle kinders doodmaak, en die... Um, uh, Dickinson saak van die ma in New Zealand bijvoorbeeld, en ja. um, ek het wel gevraag, hoe lang het het gevat om daar aan te werk, die inzet is maar een in vijf stories wat Kat Blanche in hierdie week sy zondag episode het op hem net, en dit het daar twee maanden gevat, en dan moet hulle dit gaan vervullen, en dan is daar een final edit, en dan moet legal daarna kyk, en dan moet hulle nog goed bysit so, en, en dit omtrent net vir uh, elf minuten, so dit vat baie lang en ek dink Devil's Dorp en natuurlijk nou vir Showmax verras, wat interessant is, wat mense dat ook nie onthou nie, dat precies dezelfde story is vertel as een uur lange episode op VIA, uh, ja. in een van die ware uh, huisgenoot dramas mm. episodes. Hoe val vier mense om van drie oorledes en in, in, in nie? DSTV volg baie vir Sky, as jy wonder waar jy gaan DSTV, dan kan jy kyk wat in Sky nou, en dan oor twee jaar, of wat ook al vanaf, dan is DSTV daar, en dan, oeh, wow, innovative, en dan sê klik nie, mense, google.com, en tik in, of wat ook al so, Showmax volg baie half Netflix, en Netflix het natuurlijk die wow factor in, en die crime dokies in goed gekry met, ehm, um, uh, uh, Tiger King ja. en die Fire Festival uh, en Making a Murderer en hy ook by voorbeeld. Definitief oor een jaar van nou af, ja, sê maar so negen maande, babase tydperk, <laughs> een jaar van nou af, um, gaan al baie meer van die type van goeders uh, wees. Uh, jy kan ook sien, en net het amper half, voordat hulle besef vir die dokkie drama gaan, uh, hot wees of die nieuwe trend of wat ook al het hulle begin met die, die crime dramas wat hulle nou van hmm. twee gewys het um, uh, 
soos Rijka en die type van goed is op zondag aan. Dus ek is baie seker hulle is, en natuurlijk toen nou even net met strangers you know, wat natuurlijk wat toevallig was, so ek is seker hulle gaan um, pivot om meer van hierdie te kyk waar in Zuid-Afrika sal, jy weet, hierdie type, um, ek sal hier verbaas soos as ons een story kry oor die, um, die uh, Indiese school scenes wat ontvoer is vir die losprys en die type van goed is. Oh, daar is baie sal lekker wees. Maar het jy nou al Lars Blue Ride gekyk wat nou eigenlijk of jy weet redelijk nie, het is op Shama, ek sond ek en iPad baie om daar te sê. <laughs> They were a pack of wolves that preyed on that evening. Ek het nie omgekyk nie, maar ek het die Senzo uh, Miewa enig mm-hmm. gekyk op uh, Netflix. Netflix. En ja, wat nogal vir my interessant was, is wat is, re- ek bedoel, dit is my bizar om te denk dat Netflix so'n ding vrystel en die ah. letterlik in die week waar die hoofdzaak begin, dis nog nie klaar nie, dis baie tabloidachtig, dis baie sensationeel, dis rechtig niks in dit, dis vijf episode, soos om trend so drie en half hier wat jy kyk, wat is rechtig nie, dis nie rechtig um, iets niets by nie. It's a murder of an icon. The soccer cat. Senzo, Senzo Meiwa. Jy kan nou vir my opsit as a, a talking head en nog 40 ander mense en elkeen gaan net hulle eierkie le en o, ek dink Kelly het dit gedoen. Ek dink daai mense die uh, verdagtes betaal hier uh, uit van sy bed afgeval en sy kop gekap. Elke, hoe, hoe meer mense jy pra, vraag, meer opinies gaan jy kry en die een is, hoe kan ek sê, amper minder on onge, of meer on ongeluk as, as die volgende een. Did I miss something all along? Where is the mastermind? Ek sê my altijd maar saam, en ek denk jy, en jy, jy kom, jy kom by die punt wat ek graag wil hee ons moet oor gesels, en dit is nie net, jy weet, wat sy tokies is daar buiten nie, maar hoe mens hier die stories vertel, want tegen die tijd weet ons al, oké, okay, hoe maak jy een crime dokie, jy, jy gaan tap die archieve van ENCA en SWC, en jy sit, en dan gaan kry jy al hierdie voorblaie, van media vir en toonig, en dan kry jy uit vijf mense, soos jy sê, talking heads, en dan jump cut, jump cut, edit, edit, edit. Maar dit is wat allemaal doen. So, jy weet, hoe onderskui jy, en ek dink dit is waar Devil's Dorp op een manier interessant was, of, of hulle het soos een ander type approach gebruik. Ek weet allemaal het gal gebraak oor hierdie ding wat, wat mens elke nou en dan gesien het, wat uit die dak uitgehang het, wat aan die ene kant is het kruis, en aan die andere kant is het satan. Ek dink dit was awesome. Is da- <laughs> ja, maar tenminste het hulle probeer dink aan om het ander manier ja. een story te vertel, of op, op Netflix bijvoorbeeld, uh, ek wil daar so baie kruim, dat is op Netflix, die een wat by my nog spook is Evil Genius. A potential hostage sent into the bank with an explosive around their neck. Something like this had never happened before in the history of the FBI. Bloot omdat die eerste half hier, as jy dit kyk, dink jy dit gaan oor hierdie pizza man, met de bom om sy nek, en, en dis eigenlijk net sy story, en dan draai die story in een totale ander richting, waar, just soos Senzo, en selfs die uh, last blue ride, wat nou, en wat toe ek al van gehoor het, <coughs> het het geklink asof, oe, oh, uiteindelijk, hier is soos die opvolger na Devil's Dorp, hier is die volgende mm. Joe Max original, wat soos bevolk gaan wees, oe, oh, en het speel op Stellenbosch af, oe, oh, kom, ek, ek moet vir, Ek moet vir my man wees wat dink, Stellenbos is die veiligste, mooiste plek in die wereld, hierdie, hierdie tjekje is dood daar, jy weet, en dan kyk een mens hierdie, en dan wees, self te reseppie, oor, jy weet, die dramatized scenes, jy is nou in die kar, hier is die netwerk vir die toonig voorblad, hier is die ENCI verslaggever, The trial of four men accused of killing Hannah Cornelius gets underway today. As jy bijvoorbeeld, ek weet nie of jy die tinder Ja. Sintler gekyk het op, hoe wonderlik, want jy dink ook dis dit, en dan half pad word het iets anders waar sy om actually begin te vang. Ja. So, dis, dit het ook een novel approach, so jy, jy moet die kyker ook in die mate half, jy hoef nie noodwendig die kar die wa, wat ook al die waai te gooi nie, maar jy moet half, soos wat um, André sê, jy moet die persoon half, jou kyker half, jy, jy moet nie hulle onderskat nie, jy moet half hulle iets nie niet skeer, van oe, oh, ok, jy dink jy kyk hierdie documentary, maar aha, jy het, uh, ons gaan het een bykie anders ter vertel, is nog steeds die feite en die story, maar die narrative is een bykie anders ter gestrakte, laas, bykie ander surprises en wat ook al. So jy kan nie ja. like, oe, ons het nou Tiger King gedoen en nou, nou doen allemaal dit in die 
vorm maak nie. Mm-mm. En die ding is, meeste van hierdie goed, ek bedoel, allemaal het dit al gelees in die huisgenoot, of op die verskillende platforms, ek bedoel, meeste van die goed, wat, wat jy sê in Zuid-Afrika sal kan produce, weet die meeste mense van. Soos bijvoorbeeld die Hannah story. Um, maar soos um, jylle al toe nog sê, het is om het beter te, jy weet, structure, dat, dat jy mense intrek, en dan wat my altyd so irriteer, van een specifiek wanneer dit in Zuid-Afrika gedoen word, is hulle gebruik die selle drie foto's, of die selle drie clips, oor en oor. Ek weet nie of jylle dit achterkom het nie, die, die herhaling van die goed maak my mal, want ek seker jy kan meer foto's van die mens kruis, jy nou rechtig jy zout wat is. So, dit is ek een klein, ek is meer op die technische goed, wat ek so frustreerd raak met, met wat hulle voor een dag kom, want ons, jy sê ek bedoel, ons is nie die veiligste land in die wereld nie, so ons het baie syke stories, um, en jy het nou nog gepraat oor, wat is die een wat op Mnet was, die strangers you know, bijvoorbeeld yep. daar, het hulle, hulle het probeer om clever te wees, met, met hulle camera, die, 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 die framing, maar jy kon nie iemand, hulle het nooit op een close up gegaan nie, hulle het net heel dit so wide geblei, en jy wil, jy wil nader in die mens kom, ek weet nie of jy, jy het ook opgeval het, met is, want het, uh, betekker, daar moet een goeie balans wees, dit is een clever wees, maar ook die te clever probeer wees, dat jy, um, jy weet, ek weet nie of ek het nou raar verduidelik nie, ja. ek denk, ek wil lach, ek ken nooit te clever, en dit is, wat, ek weet het vir my wat, gevoel nie. Wat, wat ek gehou het van Strangers, jy nou bijvoorbeeld, is hulle tenminste ingebring van, oe, hier so is die garage, waar in die vrouwens mm. aangehou is, en gemoor is, en toe is hulle in hierdie tonnel, in die tuin uitgesleep, en hier en hier, so ek, tenminste, die wees of, hulle die drown goed van, so ek like, het hierdie plaas, of die plek, of wat yes. ek al van boaf, um, Wat, wat, wat ek nog nie gesien het. So, mm. werk een bykie harder, commissioning editor en producers en director of photography, om die mense te soek, of die angles te soek, of die stemme te soek, wat nog nie, uh, soos wat jy sê, sand toen jy in die korante was, en in huisgenoot was, en in die Sunday Times was. Ja. So, huisgenoot is eindelijk, as ek nou hoor wat jy al toe sê, Huisgenoot ware levensdrama op wie is eindelijk die, die klein, the, the, the little steamboat that could. Tot vandag toe nog is daar baie, baie vraag oor wat in die seers teen huis gebeur het. The little ek... steamboat that pays. So wat gebeur wanneer die breaking news gebeur is, die korante kan nie betaal nie en die ander tijdskrifte kan nie betaal nie, maar huisgenoot sal betaal. So jy competeer op een breaking news vlak met tijdskrif wat sê, Santoni, moet nie met enig iemand praat nie, ons geef vir jou 60.000 vir drie stories waarvan ene voorblad sal wees, so natuurlijk gaan jy dan met hulle praat, so half die eerste weergave van die geschiedenis krij jy in die burger, maar dan krij jy dit ook, sê nou maar week later in huisgenoot, en huisgenoot amper half meer volledig een, want as jy vir iemand betaal, dan doen hulle amper al wat hulle voel jy wil, hulle moet sê, of wat jy wil hee, of wat ook al. So, nou bel ek ook uh, die paard, sê nou maar sy kind in die kaar, jy weet, vergeet op wat werd toe, en die kind is dood by UCT. Ek dag op, huisgenoe dag op, en die pa wil nie aanvankelijk praat nie, maar wanneer hulle oor die skok is, of wat ook al, dan besluit hulle oor ok, omdat jou story in die korant ook net so kolomiekie is, maar die tijdskrif sê ons gaan jou jylle verhaal vertel, wil drie blaie voel jy, jy krijg dalk een beter deal in terre van, jy het daas meer perspektief, mm. en ek sal nie sê die mense doen het noodwendig geld nie, maar dit help, en dan sê die tijdskrif, jy mag met niemand anders praat, so dan wanneer jy uiteindelijk terug gaan, om in die archieve of wat ook al te, kruik, te kyk, dan is Amerikaanse People Magazine doen bijvoorbeeld die selfde, um, aan kruis in die New York Times artikel en die People Magazine artikel en dit is die first draft of history in term van hierdie halwe profiel type stories of sake hoor. Maar daar is een goeie punt en ek wonder, jy weet, kijk my sissie en ek al twee, men, ons lawe goeie kraandak en, en um, hy is genoeg lawe, ware levensdramas is maar al wat jy kon kry tot onlangs wat van Suid-Afrikaanse stories is, maar ek, ek wonder of hulle ooit sal kan sê, om wanneer in elk geval vir die story betaal, um, so lang die kamer, camera saam te vat, en, en die interviews ook te record op video, om dan te begin bouw, want ek bedoel, een huisgenoot 
en ik bedoel, Showmax en die is die weer allemaal behoort nou, of eindelijk moest nou in die selfde stal, en om dan die budget, wat je in elk geval gebruikt, dan het double up en dan ooit die footage in te krijgen. Ik weet nie wat ik, ek denk daar, ons moet vir hulle rol, hulle kan ons die wees die IP. Nee, maar hulle het, hulle het, <laughs> uh, hulle het. ja, so, wie as so vir jou self venter, wat voormalige uitsgenoot reacteer was, dikwels vat hulle ook stories wat hulle nie noodwendig so baie aandag aan gegeet nie, en so op die tijd mag jylle dalk in tijd netwerk 24 uh, noemenswaardige videospan gehad, wat, er, wat letterlijk na al hierdie dinge toe gegaan het, so uh, toe neem het is van hulle episodes, want ek dink daar is nou iets is, ek is nie seker nie, 7 reek, daar is, ja, daar is een beduidende hoeveelheid reekse, um, vat hulle die burgers of beeld uh, beeldmateriaal wat my, wat bykie kakkerig was, maar dit was die, die eerste reaktie van die Tani, ons kom by die Tani aan en ons sê van, oh, kind is nou net dier, te dier die trein plat gerei hoe, en dan probeer ons nou by die Tani te laat huil, en so bly hulle binnen in die, soos jy sê, Santoni, in die groep hulle gaan nou nie, en een sê hy toe nie, hulle gaan nou nie, en sy kaar toe om die beeldmateriaal te kry nie. Um, maar baie van die stories is maar kom maar uit, jy weet, die burger, of eike stad nies, of wat ook al, maar in die selfde as, moet ek sê, en, en, jy weet, jy self sê ook, jy self vind het ook gesê, jy weet, hy is genoeg waar levensdramas, is een van die, een van die staanpilare van die knap. Want hulle het ook een oulike ding ged, gedoen van mense wat dier, en wat was die reeks, mense wat dier soos iets ba- keerpunt, het julle dit ooit gesê, op, op wie aan? Ja. Yep. Daar was ook daar interessante stories van mense wat dier, van een fucking berg afgeval het, en ek is een baai wet, en hierdie een oud wat sy been verloor het met een motorboot ongeluk, en nou Paralympische atleet is, ek bedoel, daar is die story. Ja, maar dan wonder ek altyd, doen ons, doen ons genoeg om ons stories, jy weet, ons in te maak. So, byvoorbeeld, jy weet, Oscar Pistorius is waarschijnlijk een van die kleer, kleer ek my nou vers, <laughs> versichtig wees, hoe ek het sê. Het is een van die meer um, interessante of kleerrijke stories uit ons onlangse geschiedenis, wat jy weet, die wereld aan die praat gehad het. En ek voel, jy weet, en ons is ons eie fucking kanaal gehad op DSTV, wat hierdie saak 24 uur dag gevolg het. Maar ek het nog, ek wacht nog vir die bestorius dokkie, wat ek vir iemand kan sê, hierdie is die een wat jy moet kyk. Daar was een ou Ek dink ek het van Australië afgekom, Sean Richard, wat so onder die radar vier episodes gemaakt het, en dis, mens kan het kyk op Prime Video, hmm. uh, maar ook baie lang geshop het, en probeer het, dat iemand sy reeks verkoop, of die, 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 die reeks by hom aankoop, maar nog steeds het het vir my gevoel, jy weet ek gedink, ok, dalk sal iemand in Amerika natuurlijk van hierdie story, die, die ware skok, drama kan thuis bring, maar, maar het voel nie vir my, daar is al so iets nie, ek weet nie, Tienis, wat denk jy was die suksesvolste, jy weet, ware levensdrama, wat een buitenlander gekom het, en gesê het, dis hoe mens hierdie story moet vertel, um, is daar is iets wat, wat jy kan denk, selfs, jy weet, as ek nou denk, Netflix, een platform soos Netflix, kan een mens sikker maar, diezelfde argument maak, hoewel ons weet, baie voormalige multi-choice mense werk nou vir Netflix, en dis ek maar waar die idees vandaan kom, of is ek verkeer? Oh, ek dink nog nie, ons het rechtig half die seminal type van, oe, oh, dit is hier die Zuid-Afrikaanse docu-crime, docu-drama, of documentary, wat ek al gedoen, of het sy plaaslik, of dier internationale mense, nie, ons het nog nie die oomlik gehad nie, ons het um, My Octopus uh, What's It Baby, mm. of wat ook al uh, wat, wat goed was, is meer al een natural history type, type ding, maar ons het nog nie half die amper half uh, amper die universal appeal en die buzz en wat ook al internationaal gehad het nie, of gemaakt het nie, of die opgang gemaakt het, of wat ek al nie, en ek dink ons het so baie type stories nog te ontgin, wat ons ook kan vertel, soos a Tiger King, of a Tinder Swindler, of a, ja, 
Ja, ik bedoel, dat is, die, die is even niet neus. Ik bedoel, imagine een rare diep dag en ingraven. Maar, maar Netflix het ook een beetje een paar bandwagen met Blood vs. Wood. Ach, wat is dit die Blood vs. Wood? Wat is wat so je reaks? Um, dit is Blood and. So Amazon kom met mening Zuid-Afrika toe. Ek, Tienus, Jy sal dit interessant vind, een keer een week gaan ek op my Amazon Prime video, dan kyk ek, oké, okay, wat, wat sy nieuwe titels het hulle in hulle bibliotheek inges, in, ingesluit, wat die woord Johannesburg of Kaapstad insluit. En ek moet sê, dit, dit is bezig om te groei. Dat is definitief, dit is nie net die MGM acquisition, wat dalk, jy weet, random flicks in die 50s en 40s, nou even skielik in Amazon's universe het nie. Maar, daar is definitief En ek dink, jy weet, um, Netflix een kringspiere maak so, as hulle dink oor Suid-Afrika, want hulle gaan geweldig baie geld bring vir ons plaaslike vervaardigers. En ek heb met een paar vervaardigers gepraat, wat jy is, ek bedoel, allemaal is op hierdie oomlik, as jy, uh, as jy vir een productiehuis werk in Suid-Afrika, probeer allemaal na te pitch vir Netflix, en allemaal dink, oh, Netflix gaan hulle, gaan hulle eerste miljoen, gaan hulle help om hulle eerste miljoen te maak. Maar Amazon, denk ek, stel rarig belang in Zuid-Afrika en dalk ook die Afrikaanse mark. Ek denk die ding waarvoor ons moet bang wees, of moet goed wees, of bang wees, as jy TV vervaardiger of TV kanaal of wat ook al is, um, Amazon is bezig om stilletjes, is amper soos hy um, uh, parable of wat uh, van die uh, haas in die skilpad, so, um, hulle is bezig om een hele hoop poste te adverteer in term van reality tv en scripte tv vir mense wat specifiek in Kaapstad moet gebaseer wees en in die week wat kom gaan ek een story ook doen oor hulle is nou al klaar bezig om die, hulle nog eens allerlei aanstellings gemaakt nie en hulle het natuurlijk nou die hoofdzaak met hulle uh, hoofdkantoor wat hulle wil bou um, in Kaapstad, en of het op haarselle plek gaan wees of nie, wat ek denk een beetje van een spanner in the works gaan wees, maar daar is letterlijk honderde poste, natuurlijk, jylle paar is, jy weet, jy sê die, uh, soos wat India altijd gedoen het, die callcentrum en sê te help met hulle bestellings, maar daar is jylle paar specifiek binnen in TV vir uh, Prime Video, en hulle soek uh, Suid-Afrikaanse mense, en hulle soek kindige Suid-Afrikaanse mense, so hulle gaan beslis pouch, en nou het hulle begin adverteer ook vir Nigeria, en journals gaan aanvankelijk in Londen gebaseer wees, en dan denk ek natuurlijk die ander derde sterkpunt in Afrika, as het hierlik benewend Suid-Afrika en Nigeria is um, Kenia en Oost-Afrika, as jy kyk die goeders wat hulle doen in ander lande, is die big budget goeders soos um, the Lord of the Rings, wat ons op uh, 7 september gaan kry. So, ek sal nie verbaas, soos as hulle inkom met die Jeff Bezos uh, money en hierdie type van goeders commission soos um, Mnet uh, het nou uh, Shaka Zulu uh, drama reeks gecommissioned, sê kom trend al 3, 4, 5 jaar terug, ook al was nou COVID vir 2 jaar, wat hulle nou nog nie van die grond af kon kry nie. Ek is bang um, as, as, as ek een TV producer was, of ek het gewerkt by Mnet, of wie ook al sal ek bang wees, Amazon kom in en grab hierdie type van verhalen uit Zuid-Afrikaanse eie verlede of recente verlede en maak dit hulle international ding wat hulle in Zuid-Afrika maak oor um, uh, iets uit ons geskiedene. So sê nou maar... Uh, Raagel die de beer. Ja, ek, ja. ek so gedink het een petritief type ding in die angle word vertel vanaf die Zulu'se perspektief of die boere of al by, maar dis is uh, met soveel surprises wat jy nooit, want jy ken die geëikte verhaal, maar jy is een nieuwe perspektief op dit of wat ook al. So, ek sal nie verbaas as jy sal doen soeke type van goed. Tienis, wat is jou, wat is jou gunsling Crime Dokkie, Dokkie, wat, wat was nou jou favorite van die meest onlangste wat jy gekyk het? Hmm, ek dink as jy Devil's Dort nog nie gekyk het nie, kyk dit. Uh, daar is een volgende ding waarna ek ook uitsien op, um, op Netflix later hierdie maand oor, maar omdat ek so baie van haar kleren gekoop het, elke keer as ek in Amerika was, oor Ibe Krambie en Fetch. Oh, wow. En ek weet, 
Ek weet hulle gaan een nieuwe spin-dop sit. Die, uh, die Blu-Ride, Forgettable, Senzo, Forgettable. Um, ons het nie rechtig local, local, uh, local van daar wat wat goed is. Ja, nee, ek stem. Ek het baie van die fuck with cats gehou, net oor die, ek het het lang ja. gevat voordat ek het begin kyk het. Want ek hou daarvan as iemand, as allemaal eerst begin haak oor die dinge, moet ek eerst een bykie waag. So daar is in my nou weer, daar is weer interessante, um, net so woorde volk kry, hulle graal wil hulle die goed uit. En amper die tinder swindle was, was fun, maar ek bedoel, Jullie nee, vir whoever nou luister, as jullie moet van scams, online scams, ek bedoel die plaas scams, het jylle al, ek bedoel die mense wat, wat mense se plaase by hulle omtrend steel, ek bedoel daar, hier in Zuid-Afrika kan jy menigte vorms van een type tinder, swindler, scamming, uh, goeders doen, wat, ek bedoel, kan jy kan letterlijk volle seizoen doen van daai type goed. So ek sal, ek sal van hom so iets te sien. En baie van die mense sit ons in die tronk, nee, so jy kan makkelijk hulle interview. Dit is een ander ding, nee, ek weet nie of het toch so is, nie, en skies ek babbel nou, maar dit is moest teen die wet, jy kan nie met a prisoner in die tronk een interview doen, nie. Dit is een baie groot mission om dit recht te kry, as ek recht. Amper onmoendlik. Ja, en dit is dit denk ek waar Amerika, ja, waar dit makkelijker is in Amerika, want, want hulle het daar access. Maar ek denk as jy in Zuid-Afrika dit kon ge- gehad het, so hierdie industrie ook meer gefloreer het. Wat denk jy? Maar, maar daar is, ek, ek google nou hierdie, daar, ek het hierdie show gekyk op Netflix van een ou, dit is een Britse show, en die ou gaan in die wereldse kruisieste tronke toe, en dan krij je toegang tot soos, uh, ek, het tronk in die perel, en hy praat met al hierdie ouwens, en ek was so baas, want ek nog nooit, een plaaslike, jy weet, journalist, of producer gesien, wat die type toegang kry nie, en dan wonder ek, like, waar die fok het hier gebeur, het, het hulle, ja. die, iemand omgekoop, ja, dis, dis vir my altyd baie interessant, ja, ek, 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 ek kan my nie indink hoe hulle dit recht gekry nie, ek, dis baie keer as ek kyk na goeders wat, uh, sien om aan die nationale reekse wat die, en die HBO's of die wat ook al, wat die in Zuid-Afrika vir film is, dan denk ek, uh, dis amper twee stelle reels, daar is Zuid-Afrikaanse acteurs of extra's daarin, jy het jou Amerikaanse acteurs, met elke herreidsending van die reeks, elders in die wereld, kry die Amerikaanse acteurs, hier weer royalties, die Zuid-Afrikaners in die ding, kry bolger. Okay. Hulle is in die selle show, hulle is in die selle land, hulle is op die selle plek, en is twee reels wat geld vir die Amerikaanse persoon en die local mean. So, ek kan my nie indink hoe hulle access to die tronk gekry het nie, maar ja, die buitenlanders het take your ways. Ja. Duidelijk. Maar, so my, my crime dokkie, of dit is toch nou nie crime nie, maar uh, uh, recommendation waarvoor jylle moet uitkijk, op die oomlik is dit net op Discovery Plus, dit gaan oor Heelsong, Heelsong, a mega church exposed, sure. um, en ek dink, ek dink Zuid-Afrikaners, wie ook al uiteindelijk hierdie documentaire Zuid-Afrika toe bring, wat pillik show max, as hulle slim genoeg is, jy weet, want ek, uh, die documentaire slim genoeg, en dat hulle, natuurlijk begin die story in Australië, maar, die mense wat die talking heads in hierdie documentaar is recht door die wereld, en um, jy weet, dit is die selfde story wat eindelijk in Zuid-Afrika afgespeel het vir julle paar, vir julle paar jare, ek weet, bestaan hulle nog, is die hulsang nog in die kaap? Ja, hy is baie, denk hulle. ek, ja. ja. Voordat ons klaar maak, Tien is jy, jy het ook meer access tot hierdie type data, maar um, baie mense sluit, sit ons nou hulle DSTV af en alles, en sê, as jy nie sport Oei. kyk nie, Dan, um, dan is dit nie die moeite waard om DSTV te heen, maar een kanaal of twee kanale wat my hou op DSTV, behalwe die sport, is die, die twee crime channels, um, is wat sit 170 en 171, wat, wat 24 hour is crime wees, en dit is, obviously, moest net op die premium bekei um, beskik word, is daar een van hulle groot trakpleisers, kyk baie mense uh, na die kanale, en is dit wat, wat nog bijdraad to dit en kyk net in die sport, of, of is dit nou maar net ek wat dit so baie kyk, en Anja my rest van die land, kyk ook so baie kraan. Moet ons maar vir hulle vraag. 
uh, daar is twee manieren hoe dit werk, eindelijk, hulle, hulle, daar is baie min mens aan die boopunt, wat kyk, maar dit is die meest valuable, en hier is ons die groot geheim, net soos as jy op die boot gaan, of as jy DSTV het, of as jy een gym contract het, of wat ook al, hulle gee nie om of jy een keer in een jaar uh, kom om die toeristing gebruik nie, hulle verkies het eindelijk laat jy wegblij, want hulle het minder goed is om skoon te maak, hulle soek net jou geld. So, sodra hulle jou subscribe, hulle wil jou net, hy as een subscriber, en dan sodra hulle jou het, en dit werk jyself met Netflix, of enige ding, gym contract, of wat ook al, is dit om, om die chin af te hou. So hulle wil net keer dat jy dan nie weg gaan nie. So hulle wil net vir jou iets gee, en hulle hoop jy vergeet dat jy daarvoor betaal, of hulle wil jou net nie so kwaad maak, dat jy dit cancel nie. So, met DSTV sit hulle die meest premium goeders vir die mense wat hulle weet kan betaal, heel boe, soos die Karikap en die Kijknet Afrikaanse mense en wat ook al vir die uh, rijk Afrikaanse mense wat kan betaal, dan sit hulle ook massa media of massa vermaak type van goeders op die meer lower uh, boekhuis waar daar baie meer mense is. So dit is die lang antwoord om vir jou te sê, daar is nie baie Hoe meer, hoe meer premium een kanaal is, hoe minder kijkers is dit, want als minder subscribers, maar die subscriber betaal meer, en dan op die lower boekkei sit hulle meer mense, wat hulle amper al meer vinniger voer aan sekere goeders, sê maar dit, dit, uh, meer empty calories soos McDonald's, maar hulle verkoop meer Big Macs om die geld op te maak, so, daar is nie so baie mense wat sê nou maar Discovery ID kyk nie, maar dit is, um, die boos die leeuw met die drie welpies, en die onder is die springkane, of wat ook al, uh, hulle, uh, uh, dit is een dubbele model, hulle werk om beide die leeuws en die springkane gelukkig te hou, so daar is nie so baie mense wat ek kyk nie, maar jy is baie meer waardevoller in, intekenaar mm-hmm. vir hulle om te behou, en dan, uh, die onder is die chin baie meer, maar daar is baie meer mense wat hulle heel tyd kan kry om die ander te vervang wat sê nou maar, Ah, oh, oh, okay, cool. <laughs> bron van inlichting hier man. Ja, dank je Tinas. Ons gaan je, ons gaan je terug nooi wanneer Santini een Disney Plus subscription het. Je moet maar hierdie deelkie uitsnui, maar ek is een bykie van een Kardashian fan. <laughs> nog spijker in die kus, so byvoorbeeld Mnet kon nog Hulu programme koop, uh, al het Disney Plus bestaan, so goeders wat gecommission is dier uh, Hulu, waar in Disney uh, belang gehad het, het um, was nog steeds in de mate accessible vir hem net, en nou dat Disney Plus launch, is die Hulu uh, programme ook nie meer beskikbaar vir hem net nie, so um, ek het nogal gedink, toe ek sien die Kardashians maak klaar op NBC Universal se E, uh, oor, dit, ek, gaan, ek, kan, ek kan al sien hoe skryf ek een story van oor die Kardashians skryf van I na M net en nou gaan het nie meer gebeur nie, die Kardashians gaan wees op uh, Disney Plus en dis maar net halve voortsetting van die selfde uh, verhaal wat jy ken, so die familie hou aan drama maak en Chloe is hier en Chris doen dit en die baba en die en die en um, Scott en al die so, hulle gaan nie jy, jy gaan hulle moet kyk op Disney Plus en nie op M net Oh, ek by jou gesig, jou gesig, ek denk ek het baie in punte gedaal. <laughs> ja, hier is my laaste pot gooi. <laughs> ah, nee. Dankie, Tienis. Tienis, en waar kan mense al jou rubrieke lees? Ach, dat is nie rare geplek nie, ek spas soos half een inlichting sletie. Ek, uh, dis maar die selfde soos iemand wat sales versamel, of uh, jy weet, achter treine aanrui of wat ook al, ek is net blij as ek jy weet met iemand kan gesels oor um, waarvan ek baie hou en dit is maar so self as jylle TV en popkultuur en reality shows en crime dockies en wat ek al so, ek skryf voor you ever pays me